हेलो स्टूडेंट वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू वीडियो प्लेयर डायनामिक्स की वीडियो नंबर फोर्टीन वी हैव टू डिस्कस द वीडियो नंबर फोर्टीन ओके वीडियो नंबर फोर्टीन जिसमें हम चैप्टर नंबर थ्री डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थ्री का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन जिसे सोर्सेस सिंक और ड्यूपलेट्स भी कहा जाता है एक ही चैप्टर को दो तरीके से कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स इन एंड डिप्लेट्स टॉपिक्स जो मैं आज कवर कराने वाली हूँ थर्ड चैप्टर में वो है मोशन इन टू डायमेंशन और हम डिस्कस करेंगे लेगरेंज स्ट्रीम फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे ठीक है मोशन इन टू डायमेंशन से आई होप आपको क्लियर होगा मोशन इन टू डायमेंशन दैट मीन्स हम जब भी मूवमेंट कराते हैं किसी भी चीज का टू डायमेंशन में सो so उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया फाइन सो इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर पैरल टू ए फिक्सड प्लेन एक्स वाई प्लेन हमारे पास यहाँ पे दो प्लेन दिए गए हैं और उनके उनके बिहाफ में हम यहाँ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्लूड के मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ठीक है एंड इफ द वेलोसिटी एट द करोस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लेन हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन जो वेलोसिटी है फ्लूड के मूवमेंट की उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का और जो उसका डायरेक्शन है वो सेम है दोनों पैरेलल प्लेन्स के थ्रू देन द मोशन इज सेट टू बी इस तरीके के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है तब टू डायमेंशनल की बात है तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वेलोसिटी के वो यू वी डब्ल्यू दैट मींस एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन सो दैट मींस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो यू जो है वो क्या होगा आपका फंक्शन होगा एक्स और वाई और टाइम टी पे डिपेंड करेगा ऐसे ही वी जो है एक्स वाई और टी पे डिपेंड करेगा यहां पे एक ये डायग्राम है इस डायग्राम में क्या शो किया गया कि दो हमने पैरेलल प्लेन ले लिया ठीक है एक एक्स वाई प्लेन है एक्स डैश वाई डैश प्लेन है ओरिजिन ओरिजिन से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ठीक है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया जब परपेंडिकुलर हमने यहाँ से ड्रॉप किया ओरिजिन से ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और देखा कि यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है तो दूसरे प्लेन में भी सेम एंगल बन रहा है और उससे जाने वाली जो लाइन है उस पर हमने पॉइंट पी डैश कह दिया और दूसरे पॉइंट को पी कह दिया तो इन दिस डायग्राम अ नॉर्मल इज ड्रॉन थ्रू द पी एंड विच मीट्स द पी डैश पॉइंट तो नॉर्मल जो ड्रॉप किया गया उस, उससे हमें जो पॉइंट मिला है पी वो जाके मिल रहा है एक दूसरे से मिरर इमेज पॉइंट पी से दूसरे प्लेन पे ठीक है उसकी इमेज जैसी बन रही है मिरर इमेज बन रही है उसी दूसरे प्लेन पे उसको हमने पी कहा है तो जो पॉइंट है ना द पॉइंट पी एंड पी डैश इस तरीके के पॉइंट्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं अब समझते हैं लेगरेंजे फंक्शन के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाती है कि लेगरेंजे स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन कर दो या स्ट्रीम फंक्शन को बता दो कि क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन क्यों कहा जाता है वाई द स्ट्रीम फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर स्ट्रीम लाइन इस तरीके की भी शॉर्ट टू या थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर स्ट्रीम फंक्शन को करंट फंक्शन भी क्यों कहा जाता है ठीक है सो यहां पे समझते हैं सपोज द मोशन इन टू डायमेंशनल सो दैट जहां टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो थर्ड ऑब्वियसली जो आपकी एक्सेस होगी वो जेड uh, उसके अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट बनेगा वो जीरो हो जाएगा इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो सो द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमने पढ़ी थी उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से डी एक्स बाई यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाई वी इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिल जाएगी वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो इसको हम मान सकते हैं कि ये इक्वलेंट है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसको हमने वन मान लिया फाइन द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इन टू डायमेंशन टू डायमेंशन में जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए वो लिखी जाती है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई वैसे हम जनरल लिखते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो लेकिन क्योंकि हमारे पास टू डायमेंशन की बात है और डब्ल्यू वैक्टर जीरो है सो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो ये हो जाएगी टू डायमेंशन के ठीक है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई टेकिंग माइनस इन साइड इट विल बी डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है ठीक है ना नॉट डिक्लेयर दैट वन इज एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से डी फाइव इसको हम इक्वेट करेंगे सो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वलेंट हमें लग रही है इसलिए हमने कहा कि अगर ये इसके लिए इक्वलेंट है सो so अजम्पन है कि हम एक फंक्शन के इक्वल को लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू डी साइ ठीक है अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं देखिए v इसी से हमें यही मिला था पहली इक्वेशन v dx माइनस वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज
डी साई के इक्वल और डी साई को अगर हम ओपन करेंगे तो एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाई डेल वाई और डी वाई इस तरीके से लिख सकते हैं कॉम्पोनेंट्स को इक्वेट कर दीजिए जब आप कॉम्पोनेंट्स को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वी इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स एंड यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू यहाँ माइनस का सिंबल है माइनस ऑफ यू इज इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल वाई इस तरीके से आप इक्वेट कर सकते ठीक है जब आपने यहाँ पे इक्वेट कर दिया तो इन वैल्यूज को हम दोबारा पुट करके देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा ठीक है जब वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में तो वैल्यू क्या बन जाएगी डी साई की वैल्यू बन जाएगी जीरो डी साई की वैल्यू जब जीरो बन जाएगी इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में सो so, साई क्या होगा साई एक आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा जिसको हमने स्ट्रीम लाइन इक्वेशन के लिए इक्वेट किया था इसका मतलब की जो स्ट्रीम फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट वैल्यू को ऑप्टेन करेगा जब स्ट्रीम मोशन होगा सो so, यहाँ पे यही लिखा गया दिस फंक्शन साई इज कॉल्ड एज स्ट्रीम फंक्शन और ए करेंट फंक्शन और ए करेंट फंक्शन और ए करेंट फंक्शन द स्ट्रीम लाइन द स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाई वन स्ट्रीम लाइन आर गिवन बाय वन जो हमने प्रीवियस इक्वेशन ली थी ठीक है यहाँ पे ये थी जिस जिसको हमने इस तरीके से लिखा फिर बाद में प्रीवियस पेज में यहाँ पे लिखा था ना ये वाली और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है दैट इज साई इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाई दैट साई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इट फॉलोज दैट स्ट्रीम फंक्शन इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन ये भी डेरिवेशन के लिए आ सकते हैं कि टू शो द स्ट्रीम फंक्शन इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन ठीक है आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ना इफ द वीडियो इज क्लियर टू यू सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट्स जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ वो होगा इसका पार्ट नंबर फिफ्टीन जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन सो सिंक एंड डिप्लेट्स चैप्टर में से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है जिसमें यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स क्या होता है ठीक है इसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सोर्सेस की सिंक की एंड स्ट्रेंथ की टिल देन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज